നമസ്കാരം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൊറോണയെ എങ്ങനെ സധൈര്യം നേരിടാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കൊറോണയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സർക്കുലേഴ്സും ടി വിയിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക് പ്ലേസുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവാഹങ്ങൾ അതുപോലെ ഗെറ്റ് ടുഗതേഴ്സ് പിന്നെ ഓഫീസസ് പരമാവധി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അത്യാവശ്യമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഒരുപാട് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത വിസിറ്റുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ജനക്കൂട്ടം നമ്മൾ കൂടുതൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇന്നലെ നമുക്ക് സിയാൽ അതായത് എയർപോർട്ടിൽ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസും എല്ലാം ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ അവിടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെ ഒത്തുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇതിനെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി പബ്ലിക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എ ടി എമ്മുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പമ്പിൽ നമ്മൾ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പിൻകോഡ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ കറൻസികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൈകൾ വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക അതൊരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുകളിൽ വരെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാനിറ്റൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ ഹാൻഡ് റബ്സോ ഹാൻഡ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ ടി എമ്മുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പിൻകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് കേ ചീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൗസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പിൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കതിനെ സേഫായിട്ട് നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഒക്കെ മാറ്റി കുളിച്ച് വൃത്തിയാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതൊന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷവും പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗാണു കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ വെളിയിൽ പോവുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ്
ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗലക്ഷണമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വീട്ടിൽ തന്നെ തുടർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജലദോഷം കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ടവേദനയോ പനിയോ അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദിശയിൽ നമുക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ദിശയിൽ അറിയിക്കേണ്ട നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ സീറോ സെവൻ സെവൻ അറിയിക്കുക വൺ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് അറിയിക്കുക ദിശയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം കിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ദിശയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ബസ് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് സ്വന്തം വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതുപോലെ കൂടുതലും വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതുപോലെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രകടമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ശരീരത്ത് സൈലൻ്റായി ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എയർപോർട്ട്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഒരു മോണിറ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെർമൽ ചെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് രോഗാണു അകത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാര്യമായ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ആ സമയത്ത് കാണിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും വീടിനകത്തൊരു മുപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം കഴിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജലദോഷം തുമ്മൽ തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചവരെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് വീട്ടിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഹൗസ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്ന പോലെ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ആ റൂമിൽ നല്ല രീതിയിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ആവശ്യത്തിന് ജനൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും കിടക്കുന്ന ഒരു റൂമായിരിക്കണം അത് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആ രോഗി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിംറ്റം ഉള്ള ആൾ പുറത്ത് പോയി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാതെ ആ റൂമിൽ തന്നെ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സംശയം ുള്ള ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ ഗ്ലാസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ആൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് അതുപോലെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ അതിനകത്തൊരു അമാന്തവും വരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക അതുപോലെ സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏതൊരു വൈറസ് ആയാലും ഏതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ കളയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രോഗം ഭേദമാകുന്നത് ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമീകൃതമായ ആഹാരം അതായത് റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനി നാടൻ ആഹാരങ്ങൾ നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിൽ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വേനൽക്കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ
ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിപ്പം സിംറ്റംസ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൊറോണ വന്നിട്ട് ഡെത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കേസസ് ഒന്നോ രണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് വരുന്നവരോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നവരോ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകണം അങ്ങനെയൊന്നും അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ അത് ഫേറ്റലായിട്ടുള്ള റേറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതായത് മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാർഡിയ കംപ്ലൈൻസ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവരൊക്കെ പ്രത്യേകം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാരിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് താഴെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഗർഭിണികളുണ്ട് അതുപോലെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് അച്ഛനമ്മമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് കുട്ടികളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്ത കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പം ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെക്കേഷൻ ടൈം പോലെ അല്ല ഗവൺമെൻറ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രോഗാണു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന ഒരു വൈറസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേടിക്കുന്നതും പ്രശ്നമാണ് തീരെ പേടിയില്ലാത്തതും പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കുക മാക്സിമം വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ തൂവാല ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക അത് മൂക്കിലും കണ്ണിലും വായിലും ഒക്കെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൻ വഴി തകർത്ത് പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാൻഡ് റബ്ബ് ഉപയോഗിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക കൂടുതലും ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ വൈറസിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അതിനെക്ക